怎么样啊？什么情况？这车？不知道，可能是发动机故障。啊？这么好的车还能坏、啊？航天飞机都能坏，我的车怎么就不能坏了？那赶紧打电话叫拖车呀！拖车不可能半夜走山路来救我们的。你不打我打。喂，你好，我们需要一辆拖车。什么？明天早八点？好吧，谢谢您啊。我说了吧，你还不相信？那孤男寡女在这儿共度一夜的，多奇怪啊！哎，不行，我自己先回去。喂喂喂喂，我是不会拦着你的，我劝你还是想好了再做决定。这里可是深山老林，呃，就算没有妖魔鬼怪的话，狐狸蛇也少不了的。别走了，好吗？难不成你还怕我非礼你吗？想得美！说什么呢？我是君子，行为坦荡荡，是你自己想多了吧？其实呢，这样待一夜也挺好的。你看天上的星星，咱们大城市看不到的，这是多么难得的人生体验呢？也是哈，城市都看不到这么多漂亮的星星。这些光跑了几百年，就为了让你看一眼，你还不珍惜？啊！你看，那边是猎户座。那个不是金牛座吗？我在电视上看到的。不不不不不不，肯定是猎户座，不会错的。你在国外读书，怎么会去看星星？我知道了，你肯定去泡妞了。喂，耗子！哎呀，我被困在野外了，怎么办？赶紧过来救我吧！真的？哎，太好，了。喂，喂喂喂喂！啊，你走了，我怎么办？你干嘛？你给我给我！不不不，给我不给不给！你给我你干什么？啊！啊，你干嘛呀？你你让我手机，你疯了吧你？是，是的，我是疯了。回去我陪给你。嗯。喂，干嘛让我手机？你你你要干嘛？你挡着我开后备箱了。你在拿什么？我车上只有这个防潮垫了，难道你想在山上冻死吗？来不来我们要睡一块儿，将就一下吧。这样，你住北半球，我睡南半球。这个呢，是赤道。
书童先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的错误和迷失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了。下，干嘛呀？做噩梦了？你知道吗？你改变了我。很长一段时间，我一直觉得人和人相处就是勾心斗角，只要找到合适的人。感情是不重要的，可是如果摘掉面具的我，其实是一个孤独敏感的人。你还会留在我身边吗？如果人和人是纵横交错的轨道，我也想跳到你那条轨道上去看一看，因为我害怕再也见不到你。我是一个什么都不值得拥有的人。别这么说，你是我见过最棒的老板。对我来说，你就是千与千寻的小白龙，可以帮助我找到自己，所以你是最棒的。树洞先生，为什么人要活得这么痛苦？一生都在纠结中度过，生活中大多问题都不像数学题一样，只有唯一的答案，它处于中间地带。如果做了是错，不做又是错过。洪小道，其实你不用纠结，因为纠结也没有用。在选择纠结的时候，就已经选择了错过。明天我们可以看到日出
这么小气，看日出也不叫我。日出还有一段时间，我想让你多睡一会儿再叫醒你。昨天晚上我几点睡的？大概两点多。原来你熬夜到这么晚。日出了。宁夏，你知道吗？这是我出生以来第一次看日出，和你在一起。我曾经以为自己再也无法轻松的活着。谢谢你。今天我看到了日出。我的生活又开始有了霞光，我会永远记住今天。树洞先生，出生以来第一次看日出，有你和我在一起，真的谢谢你。或许前方有很多困难和悲伤，但即使头破血流，我也会继续往前走。我会永远记住今天。也许多少年后，在某个地方，我将轻声叹息，将往事回顾。一片树林里，分出两条路，而我选择了人迹更少的那一条。从此决定我一生的道路。虽然那天清晨落叶满地，两条路都未经踩踏。留下一条路，等改日再见。但我知道路径绵延无尽头，恐怕我难以再返回乔，张妈妈，啊，呃，今天我难得休息，回来给你们做一顿饭。啊，你，你做饭呐？是啊。那那要我帮忙吗？哦，不用不用不用不用，今天就让我好好孝顺你们俩，你什么都不用做，歇着就行了。哦，太太，太太，什么事儿啊？大呼小叫的。丹乔回来了，回来就回来呗，有什么好奇怪的？丹乔说：“要亲手给你做顿饭呢，是吗？那太阳岂不从西边出了？那你要相信太阳从西边出来是真的。我去帮帮他啊。”太太，你看，这些菜啊，全是丹桥做的呢。真的都是你做的？不相信我的实力吗？看着还不错，就是不知道味道怎么样。刘董事长，请您用膳，品鉴一下小的手艺如何。臭小子，没大没小的。哦，张妈坐。坐吧。哎呦，今天托丹桥的福，我也能吃上一顿现成的饭菜了，真是长大懂事了。张妈，我要感谢你，感谢您这几年辛苦的照顾我妈妈。
我敬你一杯。我不喝酒，谢谢谢谢。好了，开动吧，尝尝我的手艺有没有米其林餐厅的水准。虽然味道不及米其林的皮毛，但是诚意远远超过米其林。哎呦，家里好久没这么开心过了。丹乔，你啥时候搬回来住啊？我和你妈守着这么大一个宅子，空空荡荡的，真的很冷清啊。就是，你也老大不小了，赶紧找个女朋友，早点结婚，早点生孩子。我也可以早点退休，趁着我还年轻，我还有点力气，我可以帮你带孩子啊。啊，丹乔，你是不是有女朋友了？张妈，你怎么能够算出我有没有女朋友？<笑>我从小看着你长大，你开心不开心，我还是知道的。看你满脸春风的样子，八成我没猜错吧？张妈，我给您加一只虾尝尝。女朋友的事情就不劳您瞎操心了。你看，你看，害羞了，害羞了。放心，董事长要见你。哦，是。董事长，您找我。坐吧。看来你的工作做得非常细致啊，了解了老板的嗜好。更为难得的是，你用上了我最喜欢的檀香基调的香水。这款香水很不好买。蓝桥有你这样的员工，很好。谢谢董事长的鼓励。其实我毕业以后就一直在蓝桥国际工作，是蓝桥国际给的。哎，别别别，我不是来找你谈工作的。如果是谈工作的话，你这样的人，连跟我说话的资格都没。是，认识丹乔多久了？大约四年吧。听说是网友，可以这么说。什么时候开始发展交往的？大约两个月前。我真是很佩服你的本事。你四年了，你一面和男朋友谈情说爱，一面又和网友打情骂俏，被未婚夫甩了，立刻就傍上了丹桥这棵大树。更为巧合的是，他正好又是蓝桥国际的接班人。董事长，其实这个事情不是这样的，我没有和网友打情骂俏。我想您应该会理解。人在现实生活中总会遇到这样或者那样的快乐和烦恼，但身边的人不一定能够让你倾诉的。所以呢，虚拟的网络成了最好的出口。我在网上认识树洞先生，啊，就是丹乔。这四年来，我们两个互相安慰、互相鼓励，成了无话不说的心灵朋友。后来。他得知我和七年的初恋男友分手之后，他一直开导我，安慰我。这一来二去的，我们才见了面。我觉得，如果说这是巧合的话，不如说这是缘分。你
您说呢？你这个故事听起来还是挺感人的，但是有没有想过，你和丹乔交往的后果？你们这些小姑娘啊，一个个都做着公主梦，都做着灰姑娘的美梦，都以为舞会之后的灰姑娘会被王子接进富丽堂皇的皇宫，灰姑娘和王子结婚之后，从此就过上了幸福的生活。不是每一个灰姑娘都能够成功上位的，你们所看到的只是嫁入豪门的外表的光鲜亮丽，你们根本无法了解嫁进豪门之后的媳妇儿，他们必须手持的应有的本分。失去一定的自由，夹着尾巴做人。如果是这样的话，你还愿意吗？我愿意。有些问题，我还是要问一问的。董事长，你有什么想问的，尽管问。郑国荣吗？当然没有。我最受不了的，现在的女孩子好好的一张脸，里面都是填充物。如果是这样的话，我干嘛不去找个芭比娃娃？过来。嗯下次来，把你父母亲的照片和你小时候的照片拿过来，我看看。好。你净身高多少？一百六十七公分。稍微矮了一点。你们家有什么遗传病史吗？据我所知，没有。你最好还是尽快去我们公司定点的三甲医院做个全面体检。好，虽然丹乔不一直在我身边，也不管他有多闹腾，但是他找女朋友这件事情，我是必须要严格把关、亲自筛选的。我刘兰芝未来的儿媳妇儿，不能只是一个花瓶，她必须出得了厅堂，下得了厨房，不但要尽相夫教子的责任，还必须在事业上。辅佐丹乔，好，你别高兴得太早啊！我今天不是给你什么承诺，我只是给了你和丹乔交往的理由。至于未来结果如何，就要看你自己怎么把握。好自为之吧。谢谢董事长。进来找我签字了吗？我去他办公室跑了好几次都没人，我觉得很奇怪。赵总从来不会无故旷班的，现在已经连续两天了，更何况今天公司有几个很重要的客户都临时取消了见面。哎，露西，赵总呢？我也不知道呀，真是奇了怪了。我给他打了那么多电话，他都不接，那么多微信，那么多短信，手机爆了才怪。走了。是啊，你干嘛？生病了。快躺下，快躺下。哎，这么烫啊？你烧多少度？要喝点水吗？
。哎，你吃药了没啊？嗯，家里没有药了。我去给你买吧，还有什么想要的吗？啊，龙潭画。龙潭画，你要龙潭画干嘛？龙潭画。奇怪，行行，我给你去买吧。<笑>师傅，你多少钱一个？排队呀、啊，你没看到这么多小朋友都在排队吗？哎，那个我特别着急，这这龙能卖吗？小姐，这个要你自己赚到才算数，五块钱一次。我卖了这么多年糖花，从来没人在我这里赚到过龙。这样啊，行，那我试试吧。小朋友，让一下啊。小姐，你都转了这么多次了，我看你也没这个命，就别浪费钱了啊！你看小朋友们都走了，我该收摊了。要不再给我三次机会吧？三次不行的话，我就放弃，帮个忙吧。说好三次就三次啊！你要赚不着，别怪我啊！我可真的要收摊了。这是服了你了，是给儿子买的吧？啊，你太娇惯孩子了，买个啥不行啊？非要买个龙，不一样嘛？不一样。好
你说不一样，那就不一样啊！看见你，今天让我赚了这么多钱的份上，我就给你做一条大大的龙啊！真的，谢谢谢谢谢谢。你为什么要跑掉？我去给你买糖花呀，你不是让我去买的吗？我，我说过吗？我花了一个下午去给你买，你跟我说你没收过，哪有你这样的？哪有你这样跟病人说话的？你这样哪像病人？好了好了，药也吃完了，糖花也买了，那我先走了。嘿，你不在乎我的话，为什么来？来了就说明你是在乎我的，不准走！你现在的工作是在这里陪着我。我关心你是出于人道主义的，而且你是我老板，我想说，我这个时候照顾照顾你，等到时候工作上出什么问题，你能想着今天。宁夏，你忘了吗？你是我的恋人。我们。不是假恋爱吗？你真的以为我们在假恋爱吗？宁夏，你有没有确认过自己的内心是否真的喜欢我？我不知道你在说什么。宁夏，宁夏，我就问你这一次，你是不是喜欢我？我就要你一句话。我还有事儿，我先走了。我们家门口有个路边摊儿。Jessica 小姐，你来啦！哎呀，好久不见了。嗯，哎，你是来找赵总的吧？他在办公室呢。是啊，你看，一段日子没见了，你还是这么漂亮。谢谢。谈男朋友没有啊？没有呢。哎，不用说了，我知道，肯定是丹乔啊教你们加班，把你们抓得太狠了，根本就没有时间让你们谈恋爱吧？没事，放心，我去数落数落他。<笑>刚从美国回来，你看我给你带了什么？谢谢。哦，这个牌子很贵吧？没关系，只要你喜欢就好。女人啊，不能老顾着工作，得注意保养。谢谢啦，不客气。没事，你忙吧，我自己去找人家。嗯，谢谢啦，拜拜，拜拜。哎，他是谢梦圆主题公园的接班人 Jessica， 是和我们老板呀青梅竹马的。哦，难怪菊水那么优雅，得体。毕竟是大户人家千金啊。那是，他和赵总啊是一起留学回来的，现在正在家族帮忙打理生意呢。他不仅人长得漂亮能干，他还特有亲和力，一点架子都没有。哎，那他和老板就没发生点什么爱情故事啊？这我就不知道了。反正他们的关系肯定不一般。咱们赵总刚开麦位的时候，资金短缺，就是他慷慨相助的。某些做灰姑娘美梦的呢，也该醒醒了吧。行啦，回去工作吧。翻译一下
我上次要的那份资料呢？你们听好了，这个案子一定要跟紧啊！这是一个大事，知道吗？嗯。哎，赵总。加什么料？加青菜，加面，多加。今天你胃口大开，是不是有什么不高兴的事？没有吗？你赶紧去做。谁是骗子？我打了那么多电话，你为什么不接？作为精神补偿，请我吃一碗面吧。老板，来一碗面，和他一样的。呃呃呃，老板买单吧，十五块，两碗十五块，哪有这么便宜呀、啊？这里啊是小夏的食堂，他平时都是赊账的，直到发工资才过来结账。哦，好的，不用找了。等一下，你回来！喂喂喂喂，你怎么翻脸比翻书还快？你怎么了？你拉拉扯扯干什么呀你？那，那你解释一下为什么不接电话？赵总，你这样耍人有意思吗？我只是个小职员，跟你们富二代不一样，没空玩这无聊的游戏。我求你放过我吧，我们的约定到此结束。哎喂，你等一下，你把话说清楚再走啊！我怎么得罪你？
再放手喊人了。Lucy， 外派项目都结束了吗？我们最近手上需要出差的项目都结束了吗？您是问您什么时候出差吗？您下周四要去趟香港，酒店我已经订好了。嗯。宁夏呢？宁夏最近的项目都没有要外出的。我知道了，工作去吧。需要提交的资料我已经放到您办公桌上了。宁夏的生日。Lucy， 通知宁夏到车库找我。我昨天谈妥了别墅的项目，我们亲自考察一下。Steven 这个项目首次开会不是？呃，我想了一下，还是非常有启动的价值，你就通知宁夏就行了。宁夏他人呢？哦，宁夏说这个项目是 Steven 的，不归他负责。可是 Steven 还在出差，你要着急的话，我跟你跑一趟。他人在哪里？他说他手上有工作，走不开。他是老板，我是老板宁夏，过来一下。赵总，有一个案子，需要你跟我一起出差。啊，我不方便呀、啊。这是工作，还分你方不方便的。马上去准备吧。你现在。赵丹强，你到底要干嘛呀？哎呀，不都说了吗？就算是假恋爱，也不许对方劈腿，不然的话就自动解除两个人关系。谁劈腿了？那，那你都找到那么漂亮的千金小姐了，还来耍我玩干嘛呀你？你有意思吗？你吃醋了？谁说的？你真无聊，谁谁吃醋了？还没吃醋，看你的脸就知道你吃醋了。我才没有呢，谁我就闲工夫吃你的醋了？再说我们又不是真的情侣。我我们现在去哪儿啊？去工作。去哪儿工作呀？去了你就知道了。那每次都这样，你神经病吗你？是啊，你又不是不知道。别管那么多了，加班费少不了你的
，明夜是周末啊。如果加上补贴的话，一天是。你要多少，我给你多少，好吗？把门关上。嗯，哇塞，赵总，你从哪儿弄来这么物美价廉的别墅啊？这儿离市区也不远，可以装修装修，办个婚礼什么的。哎，国外酒店都这么做。你拍什么呢？拍照留资料啊，可以给设计师。这里是我的家。什么？你的家呀？哇，赵总、嗯、这么大气啊，把自己家拿来充公啊？哼，别问那么多了，赶紧干活吧。哇，赵总，我正好买了雪碧，你要不要喝一点？给。嗯给赵总，真不好意思，来给你擦一下，给你。好了好了，行行行行行行行行，先别管这里了啊，嗯，我们先去吃饭吧。啊？吃饭，不然要饿死了。哦，对不起啊，赵总。笨死。下午茶有咖啡，这里还有蛋糕，给大家分一下吧，辛苦了，谢谢。我妹妹小夏呢？她出差了。出差了？这孩子出差都不告诉我。那赵总在吗？赵总也出差了。也出差了？他们两个一起出差的？对啊，他俩一块儿去的。只有他们两个人？我们公司呢有一个别墅改造工程，他们去考察了。啊。好，那我先走了，麻烦你把东西分一下。走了，嗯，谢谢啦。来来来，大家喝咖啡，蛋糕，快来，快来，快来。快来赵总，嗯，你这是故意绕路，还真的迷路了？有吗？我们到底去哪儿？嗯，把你送到深山里，给别人做压寨夫人，一点都不好笑。赵总，都准备好了。哎，赵总，这这是回去的路啊，咱不去买东西了。嗯，这里野猪、野兽很多的，随便抓一只就能充饥了。赵总，你带我来这儿干嘛呀？嘘，不要说话，给你一个惊喜。
你生日快乐，祝你生日快乐。Happy birthday to you！ 谢谢。生日快乐！谢谢。宁夏，看这里，你的生日礼物。这里有十二只小猴，弥补你十四岁以后没有收到的生日礼物，我将代替你爸妈每年送你一只小猴。许个愿吧，生日快乐！哇，等一下。这是飞机啊！你也许愿，刚才不是许过了吗？对啊，攒够一百架的话，也可以梦想成真嘛。那你还差几架？算上这次的话，差不多九十九架吧。我才不信呢！我真的有在算哎。真的吗？来。去哪儿啊？带我来这儿干嘛呀？嘘，你听，快，快许愿！哼，你许了什么愿？说出来就不灵了。哎。我是你愿望的股东，为什么不能告诉我呢？但是我是都菜公司啊，所以不能告诉你。嗯。你许的什么愿呢？不告诉你。咱们弄窗帘的时候稍微注意一点哈，别把那个窗户呀，还有墙都坏。哎，这给你，谢谢。哎，注意点哈，小心一下。对，这个游戏别洒了。好，嗯。嘿，你在干什么？装修啊。啊？装？这里是我的家，我没有说要装修啊。史蒂芬给我发了草图，露丝帮我找装修。不不不不不不不，等一下，等一下。你没有经过我的同意，你知道吗？这里是我的家，你怎么能说装就装呢？你还没有刷牙吧？我要先走了。还有那个假山和那个树，我觉得树还是要修剪一下，弄一下。哎，好的，谢谢啊。宁夏。你不会要把我整个家都装修吧？你不是说这儿拿来度假吗？而且这是我的案子。如果要是我自己装修的话呢，我就想把所有墙都变成粉蓝色的，然后这边一定要有一个无边的泳池，然后还有一个很大很大的树洞，树洞里面要放书。树洞的话呢，哎，就放那儿吧。
如果你愿意，就我们两个一直在这里住下去，好不好？哎，小夏，你过来一下，我这边有一点不明白。哦，这样吗？啊、哎，对对。姐。当老板的不做生意，自己喝上了。你怎么来了？无聊呗，小夏出差了，只好一个人来喝两杯。又出差？又出差？不会跟那个赵丹条去出差了吧？你什么意思？那个赵丹桥。就是借着跟小夏出差的名义，带小夏度假去了。上次是荒郊野外，这次呢，指不定又把小夏带到什么地方去了。上次他们去荒郊野外度假。赵丹桥，厚着脸皮告诉我，他在跟小夏交往，交往，明明是欺负小夏，糊弄小夏。人生总是这么痛苦吗？还是只有小时候是这样？难道是这个杀手不太冷？对了，哎，该你了，该你了，该你了，该我了，该我了。嗯，看好了啊，好，准备好了吗？嗯，好，我要开始了。城市之光？什么？你确定吗？不对，哎，不是、啊。好，我再来一遍。大独裁者。不对，最后一次，最后一次机会啊。嗯。摩登时代。对了，终于对了。嗯。来来来，干杯。等一下，放首歌。可是食物是我买的，那那我也不管。哎，要不这样吧，咱们俩手剪刀布，谁输了谁洗。来吧。好，好，来。石头剪子布，修剪子布，修剪子布，耶、嗯！我赢了。嗯。真倒霉！豆豆说的干净啊，算你走运。晚安，快去快去，洗干净。
。喂，姐。思夏，你现在在哪儿？我我在外地出差呢。如果你还把我当你姐的话，你现在立刻马上给我回来。你要是不回来的话，你就再也见不到我了。嗯，行，我知道了，我马上回来浩子，你先去忙吧，我跟小夏单独聊聊。哎、你还把我当姐姐吗？姐，怎么了？发生什么了？你觉得做你姐姐这些年，我对你不够好吗？很好啊，你很照顾我，而且很疼爱我。你还记不记得当年，你父母不在了，你搬到我家住。那一年，你还中考失利，每天把自己关在屋子里，以泪洗面。记得，那时候我爸妈刚去世，我中考考砸了，我把自己关在房间里面，对着他们的照片，还有分数发呆。后来，我在桌上发现了你的纸条，那是我写给你的话。当在低落的时候，可以去看看大海。今天的潮落，意味着明天的汹涌澎湃。低落的时候，也可以去看看小草。穿过寒冬的小草，会更加轻松可爱。那年，我还把所有的压岁钱都省下来。带你去旅行。那个时候，是我第一次看到大海和沙滩。在我最失落的时候，是你帮我走出了低谷，直到现在，你都是我的依靠。你既然记得，为什么明知道我跟赵丹桥在一起，还要背着我和他交往？我，我没有啊。你没有。我我真的没有姐。前几天我在酒吧碰到虽然了，他现在怎么样了？缘分这个东西，有时候真的很奇妙。这么大的城市。这么多间酒吧，偏偏我们两个就走到了同一间。不过这种缘分，我宁愿不要。姐，你也不能这么说，毕竟你们还有过美好的过去呢。美好的回忆，那是难堪的过去。我这些日子是怎么过的，你应该最清楚。有多少人在我背后指指点点？还有我妈，她这个人最爱面子了。我离婚以后很长一段时间，她都不敢出门。小夏，现在丹桥是我的救命稻草，我必须抓住他。只有他有可能给我一个完美的婚姻。我一直想问你，有一个看似风光的婚礼，真的这么重要吗？你这种问题本身就没有意义。当别人问起来，你觉得感情对你重要吗？家庭对你重要吗？物质对你重要吗？当你什么都拥有的时候
，你可以很潇洒地说，这都不重要。但当你一无所有的时候呢？就像我现在，小夏，我告诉你，每一样都很重要。我现在必须嫁给丹乔，因为我知道只有嫁给他，我才有可能撕掉那个在婚礼上被抛弃的女人的标签。只有嫁给他，我才有可能让爸妈过得更好，才有可能让他们真正快乐起来。也只有嫁给他，我才能让虽然明白当初他的决定有多么的幼稚和愚蠢。姐。那赵丹乔喜欢你吗？当然。小夏，你还小，很多事情你并不明白。其实，在婚姻当中，喜不喜欢，爱不爱，不是最重要的。你难道没听说过吗？感情是可以培养的，我一定会让他喜欢上我。总之，无论如何你要听我的，马上和他分手。其实，我跟赵总是假恋爱。为什么？牵扯到个人原因，我现在没有办法告诉你。好吧，反正不管因为什么原因，从今以后你都必须疏远他。你要忘掉你是洪小豆这个身份，小夏，你还小，况且你和他之间只是网友而已，你们的感情只存在于虚幻的世界，但他对我来说不一样，他是我的婚姻。你知道现在一个完美的婚姻对于我来说意味着什么吗？答应我，答应我。好，我答应你，我永远都不会告诉他我是洪小豆，这是我们永远的秘密。谢谢你，妹妹。现在只有你能帮我了。机会啊！摩登时代。对了。苏总先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的错误和迷失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了。但我却选择了另一条路。他荒草萋萋，十分幽寂，显得更诱人，更美丽。虽然这两条小路上，都很少留下旅人的足迹。
黄色的树林里分出两条路，可惜我不能同时涉足。我在那条路口久久伫立，我向着一条路极目望去，直到它消失在树林的深处。别难过，别伤心，我愿意牺牲自己的爱情，去守护一生的亲情。